Hello guys, welcome to the channel. In the video, we will see potassium dichromate. That is the preparation, properties, structure. This is the first time we will see this video. If you are the first time in the video, subscribe to our channel. If you are watching the video, you will update the video. First of physical properties of K2Cr2O7. K2Cr2O7 is potassium dichromate. இப்போ இதில வந்து chromium என்ன oxidation stateல இருக்குனா plus 6 plus 6 oxidation stateனா chromate நம்ம சொல்லனும் இந்த Cr2 O7 2 minus இதுதான் வந்து dichromate ion இந்த 2 minus வந்து satisfy பண்டத்துக்குதான் வந்து 2 K plus வந்து இதுக்குட join ஆயிருக்கு இதுதான் வந்து நம்மலிக்கு K2 Cr2 O7 potassium dichromate இது வந்து பாக்கிருத்துக்கு எப்படி இருக்கும்னா orange red crystalline solid இது வந்து orange red colorல இருக்கும் இதுவுடன் melting point என்னனா 671 Kelvin இதுவுடன் crystalline solid அது நாளதான் இதுவுடன் melting point வந்து 671 Kelvin இருக்கு இப்பு வந்து potassium dichromate வந்து நம்ம heat பண்ணும் விச்சுக்கும் இதுது decomposition reaction heat பண்ணுனா அது decompose ஆயி potassium chromate மாருது இதுவுடன் oxidation state இப்பு நம்ம calculate பண்ணுனா என்ன வருக்கு plus 6 அப்ப இது வந்து potassium chromate plus இது வந்து chromium 3 oxide okay chromium 3 oxide என்னா இதில வந்து chromium வந்து என்ன oxidation stateல இருக்குனா plus 3 oxidation stateல இருக்கு சரியா இப்ப வந்து நம்ம இந்த chromate ionுக்கும் இந்த dichromate ionுக்கும் structure வந்து எப்படி இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம் okay இப்போ இது வந்து chromate ion சரியா chromate ion இதோட charge பார்த்தோம் நா chromium கொந்த என்ன இருக்கு plus 6 chargeல இருக்கு சரியா இப்போ plus 6 charge நா இந்த chromium கொந்த எத்தனை bond இருக்கும் 6 bonds இருக்கும் அதை மதிரி oxygen வந்து எப்பயமே அதோட valency வந்து minus 2 அப்போ என்ன பண்ணும் 2 bond வந்தது form பண்ணும் okay இது வந்து நீங்கள் நியாபக வச்சுக்கொண்டும் அதை மாறி nitrogen எடுத்துக்கொண்டும் அது வந்து 3 bond form பண்ணும் carbon எடுத்துக்கொண்டும் அது வந்து 4 bond form பண்ணும் இதலா வந்து நீங்கள் அதுடு valency வந்து நியாபக வச்சுக்கொண்டும் Healthy பாண்டுக்கு பதில் இங்கு ஒரு minus charge இருக்கு சரியா இப்படிதான் வந்து structure வந்து நம்ம எல்லதுனும் இது chromate ion ஓட structure next is dichromate ion இக்கு வந்து structure எப்படிருக்கும் பப்போம் இங்கை வந்து chromium என்ன stateல இருக்குனா plus 6 oxidation stateல இருக்கு உங்களுக்கு வந்து oxidation state வந்து calculate பண்டுது எப்படின் தெரியில்லேனா இப்போர் 2 chromium ion இருக்கா, அது நால் நம்ம 2 chromium ion இப்படி தனித்தனியை எழுதிக்கலாம். சு உங்களுக்கு வந்து போட்டுரத்துக்கு வந்து easy அருக்கும். சு chromium வந்து 6 bonds இருக்கொண்டுமா, இப்போ 7 oxygen யும் நம்ம 2 side equal வந்து distribute பண்ணலாம். சு இங்கே ஒரு O போட்டா, double bond O, இங்கே ஒரு double bond O. Next, இங்கே ஒரு double bond O, இங்கே ஒரு double bond O. இப்போ, 4 oxygen வந்திருத்து, இன்னும் மிச்சம் 3 oxygen இருக்கு. Okay, chromium கேர்க்கனே வந்து 4 bond வந்திருத்து, இன்னும் 2 bond தான் இந்த chromium கு வரணும். So, இங்கே ஒரு O போட்டுக்கலாம். இங்கே ஒரு O போட்டுக்கலாம். So, இங்கே வந்து, இந்த O கொந்து, ஒரே ஒரு bond இருக்கனால, minus charge. இந்த O கு ஒரு bond மட்டும் இருக்க அந்த oxygen வந்து எப்படி இருக்கும் நா இப்படி 2 chromium கு சேந்த bond ஆயிருக்கும் so இந்த oxygen இக்கு 2 bond வந்திருத்து okay வா இதுதான் வந்து dichromate ion ஓட structure next potassium dichromate ஓட preparation பார்க்கலாம் இப்போ potassium dichromate ஓட ஓட ஓர் என்னா பார்த்தும் நா chromite ஓர் okay chromate இதுதான் இதோட name வந்து correct ஆன name bookல வந்து mistake குடுத்திருக்காங்க chromate நே okay இதோட correct ஆன name ஆனா chromite நான் okay என்ன வந்து இங்க oxidation state வந்து plus 3லதா இருக்கிது சரியா இப்போ இதோட name வந்து chromate ஓர் இந்த chromate ஓர்லதா இருந்து நாம் என்ன பண்ணப் போரும் நா இந்த potassium dichromate வந்து prepare பண்ணப் போரும் 
இப்போ இது வந்து என்னன்னா ஆக்சைட் ஓர் ஓகேவா ஆக்சிஜன் இருக்கனால இது ஆக்சைட் ஓர் ஆக்சைட் ஓரை வந்து நம்ம எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் மூலமா வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த குரோமேட் ஓரை எடுத்து சோடியம் கார்பனேட் கூட ரோஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ரோஸ்ட்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்சிஜன் வந்து அங்கே பாஸ் பண்ணணும் அதாவது ஏர் வந்து அங்கே இருக்கணும் கால்சினேஷன்னா தான் வந்து ஏர் வந்து இருக்கக்கூடாது ஓகே ரோஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரோஸ்ட் பண்ணுறது எப் எவ்வளோன்னா நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரோஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இது சோடியம் குரோமேட் ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகே அப்புறம் அயன் ஆக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணுது அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகுது கார்பனேட் சிஓ த்ரீ இருந்தாலே வந்து அந்த ரியாக்ஷன்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எப்பவுமே ரிலீஸ் ஆகும் இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இப்ப இந்த சோடியம் குரோமேட் பாத்தீங்கன்னா சால்யூபிள் அதாவது வாட்டர்ல வந்து கரையக்கூடியது அதே எஃபி டூ ஓ த்ரீ அயன் ஆக்சைடு வந்து இன்சாலியபிள் சோ நமக்கு இப்ப நம்ம எங்களுக்கு என்ன வேணும்னா இந்த குரோமேட் குரூப் தான் நமக்கு வேணும் ஏன்னா பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்லயும் இந்த சிஆர் டூ ஓ செவன் இருக்கு இங்கே வந்து சிஆர் ஓ ஃபோர் எல்லாம் இருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு தேவை வந்து இதுதான் அதனால இந்த அயனை தனியா எடுக்கணும்னு தான் இந்த ஸ்டெப் வந்து இப்படி பண்றோம் இப்போ இது தனியா வந்துருச்சா சிஆர்ல இருந்து பிரிஞ்சு எஃபி தனியா வந்துருச்சு அப்போ இது இன்சாலியபிள் இது வந்து சாலியபிள்ன்ற போது நம்மளுக்கு இந்த சொல்யூஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா எல்லோ கலர் சொல்யூஷனா இருக்கும் நம்மளுக்கு வாட்டர்ல இது சாலியபிள் ஆகி வந்துடும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்ல வந்து அந்த சொல்யூஷன்ல வந்து நம்ம கரைச்ச அந்த சாலியபிள் சோடியம் குரோமேட்டை வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட போடுறோம் ஓகேவா பொதுவாகவே சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட வேலை என்னன்னா டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் ஓகே டீஹைட்ரேட்னா வாட்டரை வந்து அதுல இருந்து ரிமூவ் பண்ணும் இதுதான் வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட வேலை இப்போ இந்த இதுல வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் போட்டோடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா சோடியம் டைக்ரோமேட் ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது சோடியம் டைக்ரோமேட் இதோட கலரும் வந்து ஆரஞ்ச் ரெட்டா தான் இருக்கும் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா நமக்கு தெரியும் குரோமேட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா ஓ மைனஸ் ஓ மைனஸ் இந்த ரெண்டு மைனஸ் இங்க இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த எண்ணெயை வந்து அது கூட பாண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஓ எண்ணெய் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இதே மாதிரி இன்னொரு சோடியம் குரோமேட் இருக்கா ரெண்டு குரோமேட் இருக்கு அப்போ ரெண்டு சோடியம் குரோமேட் இங்க வரும் குரோமியம் குரோமியம் சாரி ஒரு பாண்டு ஓஎன்ஏ இங்கேயும் வந்து ஓஎன்ஏ இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து இங்க போடுறோம் ஓகேவா சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட வேலை என்னன்னா வாட்டரா வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ இங்க சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கிட்ட ஒரு ஹெச் டூ இருக்கு சரியா இப்ப இதுக்கு என்ன தேவைப்படுது வாட்டர் ஆகணும்னா ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது அப்ப இதுல இருந்து ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து இது எடுத்துக்கும் ஓகேவா எடுத்துருச்சுன்னா இந்த குரோமியம் என்ன பண்ணும்னா இங்க இருக்கு இந்த ஆக்சிஜன் கூட ஒரு பாண்டா ஃபார்ம் பண்ணிடும் சரியா அப்ப நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன வந்துடும் ஓ என்ஏ குரோமியம் இங்க டபுள் பாண்ட் ஓ இங்க ஒரு ஓ என்ஏ இந்த ஓ இந்த ஓ வந்து இந்த குரோமியம் கூட ஜாயின் ஆயிரும் ஸோ இங்க டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ என்ஏ இங்க ஒரு ஓ என்ஏ ஸோ இது வந்து வந்துருச்சா நம்மளுக்கு சிஆர் டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வந்துருச்சு சோடியம் டைக்ரோமேட் இதனால தான் வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து அங்கே போடுறோம் இப்போ அதே மாதிரி இந்த ஹெச் டூ வந்து அது கூட போயிடுச்சு போனோடனே மிச்சம் சல்ஃபேட் இருக்கா இந்த சல்ஃபேட் வந்து எண்ணெய் இதுல இருந்து ரெண்டு எண்ணெயை கூட ஃபார்ம் பண்ணி சோடியம் சல்ஃபேட்டாக ஃபார்ம் ஆயிரும் இந்த சோடியம் சல்ஃபேட்டும் வந்து என்னன்னா லெஸ் சாலியபிள் சரியா நெக்ஸ்ட் இந்த சோடியம் டைக்ரோமேட் தான் நமக்கு வேணும் இந்த சோடியம் டைக்ரோமேட்டை வந்து எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேசியல் கூட வந்து போடுறோம் கேசியல் கூட போட்டோடனே இந்த பொட்டாசியம் ஐயான என்ன பண்ணுனா எண்ணெயை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும் இதுதான் வந்து பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட ப்ரிப்பரேஷன் நீங்க ஈக்வேஷன்ஸ்ல வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால ஈஸியா வந்து ஈக்வேஷன் எழுத முடியும் சரியா அதனாலதான் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து இங்க என்ன நடக்குதுன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இல்லைன்னா வந்து நீங்க எத்தனை டைம் படிச்சாலும் வந்து உங்களுக்கு மறந்து